Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Barda Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, hoje nosso vídeo dos sete dias, tá? Mas antes de começar, quero te convidar para participar da live. Hoje à noite, todo domingo, tem live aqui no canal, perguntas e respostas, a partir das 8 horas. Então, se quiser, é só chegar, tá? É... Pagamento normalmente Pix. Uh, ou super chat, eu faço sorteios também, vem participar que é bem legal. Uh, hoje também, né, nosso vídeo de domingo, como de costume, no final teremos a mesa radiônica, tá bom? A gente vê o que, que vai uh, acontecer aqui durante a leitura e o que, que a mesa vai direcionar a gente, tá certo? E o reiki, quem quer participar do reiki, deixa os teus dados completos, nome completo, mais data de nascimento, se quiser colocar um parente, um familiar... Uh, deixa as mesmas informações também. Crianças são muito bem-vindas, então pode colocar o nome e a data e os pets, tá? Os bichinhos de estimação, se vocês quiserem colocar, deixem aí uh, o nominho deles e a espécie, tá? Então coloca o nome, coloca se é gato, se é cachorro, tá certo? Vamos às nossas escolhas, ver o que, que vem aí nos seus próximos sete dias? Vamos lá. A primeira opção, a gente tem aqui um quartzo rosa. A segunda opção, nós temos um cristal transparente. E a terceira opção, nós temos uma ametista. Então, vocês já sabem, se quiser pausem o vídeo, façam uma conexão, façam uma oração. Se quiser, ouçam né, uma opção, mais de uma, tá certo? Eu vou iniciar aqui. Vamos aqui no quartzo rosa, opção número 1. Um. Nossa leitura é hoje na força de nosso querido pai, Oxalá. Salve suas forças, epa babá, salve nosso pai Oxalá. Vamos lá, vamos tirar uma cartinha aqui. Pra ver aqui a nossa semana. mensagem aqui inspiradora para vocês, a mensagem de Alganamba. Opa, opa. Confiança. Semana para vocês trabalharem aí. Confiança, autoconfiança, confiança que as coisas vão sim dar certo, tá? É, provavelmente quem tá na opção 1 tá aqui com a carta da confiança, porque pode ter perdido a fé em muita coisa, pode ter perdido a confiança na vida, né? A confiança que as coisas vão dar certo, que as coisas vão se resolver. Então é uma semana pra você é, trabalhar, né? Trabalhar esse ponto aí na tua vida. Vamos ver o que, que vem aqui nos teus próximos sete dias. Vamos ver que pai o Chala orienta, né? O que, que ele fala. É. Pai o Chala já abre a leitura aqui, né? Realmente pedindo para vocês reafirmarem a fé de vocês, tá? É, então é uma semana para trabalhar bastante aí o campo espiritual, a mediunidade, né? Para trabalhar uh, a sensibilidade, as intuições de vocês. Pai Xalá fala de um sofrimento que finaliza essa semana, tá? Uh, ele fala também uh, do teu lar, tá? E aqui é o teu lar mesmo, não é nem muito a tua família. Uh, ele fala para vocês trabalharem essa, essa ideia do, da espiritualidade, né? essa ideia do reforço aqui da fé... Porque alguma coisa pode tentar atingir o teu lar, tá? A gente tem uma energia aqui um pouco mais tensa, uma energia de agressividade, né? Uma, uma energia de discórdia. É, com relação à casa mesmo, à estrutura, Pai Oxalá fala que vocês podem, essa semana, descobrir até algum problema estrutural, tá? Então, às vezes, uma parede que tá com problema, algo que tem um problema, né? Um piso que, que acaba rachando, tá? É algum problema, assim que tem que ficar um pouquinho atento. Isso é interessante para quem está buscando, né? É um, um local novo para morar, independente de compra e venda, tá? 
analisar direitinho a estrutura do local, porque uh, pode ter uma maquiagem aí, tá? Com relação uh, à família, o Pai Oxalá também fala que não é, os próximos sete dias não são os melhores dias para vocês tomarem nenhuma decisão, tá? Nenhuma decisão, é tentar uh, uma reconciliação, aqui pode ser uma conversa mais séria, tá? Então o Pai Oxalá fala que uh, os próximos sete dias podem ser um pouquinho mais tensos no que diz respeito aqui à tua casa, né? E as relações familiares, tá? Ó, essa opção aqui, né? Principalmente para para mulheres é uma semana que pode ser bem mais movimentada, tá? Uma semana de abertura, é uma semana onde situações novas realmente vão chegar aí ao teu conhecimento, vão chegar às tuas mãos, né? São situações, assim, bem positivas, eu posso falar pra você, tem novidades, tem alguma, alguma novidade que faz você mudar, uma decisão que você tomou, uma rota que você tomou, tá? Essa decisão pode estar ligada bem ao teu campo profissional. Uh, tem pessoas aqui buscando, né, esperando a resposta de uma nova colocação, a resposta de uma entrevista de emprego essa semana, é... Pai, eu lá dar um não aqui, tá? Nós temos um não e assim, é até bom que seja um não, porque uh, é um local que não é bom pra você, tá? É um local que suga bastante, bem estressante, pode ser aquela ideia daquele local meio maquiado, né? Que você vai fazer entrevista, você fala assim, nossa... É, que lugar gostoso, não, né? Você tem uma impressão, só que a hora que você começa a realmente trabalhar, o, o bicho pega, tá? Então, pai, eu lá falar pra vocês que é uma espécie até de livramento aqui, vocês podem considerar uh, não conseguir essa vaga, tá? É, falo pra vocês, assim, uh, nesse campo profissional, realmente tomar cuidado, né? É, eu sei que tem pessoas que precisam, mas aqui... É algo que tem, assim, até um quesinho meio destrutivo, sabe? É, você vai... É, parece que você vai até colocar culpa em você mesmo. Às vezes o trabalho não rende, o ambiente é pesado e você pode achar que é sua culpa. Então, presta atenção, tá bom? Vai achar lá atrás, como eu falei, né? O, a, as mulheres aqui estão bem evidenciadas nessa parte da leitura. Então, tem muita abertura pra vocês, né? É, não é uma boa semana para vocês irem atrás, né? Quem não tá nessa, nessa ideia do, do emprego, né? De buscar uma nova colocação, não é uma boa semana, tá? Para vocês irem uh, atrás de novas vagas. Talvez esperar passar um pouquinho, aí sair essa energia do estresse, essa energia do desgaste, essa energia da perda, tá? A Pai Oxalá está recomendando isso. Vamos ver o que mais que Pai Oxalá traz para vocês. É, sai a carta da confiança pra vocês, porque provavelmente a semana aqui do, do número 1 um tá um pouquinho mais complicada, né? Tá um pouquinho mais, mais tensa. É engraçado, né? Vem uma mensagem muito forte aqui, que alguém pode ser convidado a voltar a trabalhar, pra voltar a trabalhar num local espiritual que já trabalhou, tá? Pode ser um grupo que você fez parte, uma religião, é né? Algo nessa linha. Uh, e trabalhou faz tempo, né? Então, sei lá, cinco anos atrás, até mais... Uh, pai Oxalá fala porque você precisa pensar direitinho nessa situação, tá? É, hoje eu vejo você com uma espiritualidade um pouquinho mais livre, ou você está num lugar onde você se sente um pouquinho é, mais tranquilo para trabalhar essa área, essa área da tua vida, e talvez se você voltar para esse lugar, né, é, não vejo você é, tendo bons caminhos ali dentro, tá? Uh, pode ser aqui, sabe uh, quem já passou aí, né? Vou dar um exemplo aqui, quem já passou por terreiro, né? Às vezes é, entra numa onda, entra numa energia que é só briga, as coisas só dão para trás e as pessoas vão saindo, né? médiums vão saindo, assistência vai deixando é, e às vezes o dirigente não sabe o que fazer e tenta resgatar médiums bons que já passaram por lá. Então pode ser isso, tá? Então uh, toma só um pouquinho de atenção nessa análise, nesse convite aqui, tá bom? É, aqui, ó, nessa leitura, uh, nós temos a presença de Mãe Emanjá e Mãe Yansã, né? Elas aparecem muito forte aqui sempre nas leituras, quando a gente vem falar do, do campo espiritual. E assim, 
Parece que principalmente Mãe Ansan aqui dá total liberdade. Total, ela fala que você tem total autonomia aqui, né? Pra seguir o teu caminho e falar pra você usar as experiências que você adquiriu, tá? Com relação à espiritualidade, com relação à religião, tá bom? Uh... <coughs> Aqui uh, temos também né, é, alguma notícia que você espera tá? é, de alguém que está distante. Né? Aqui pode ser uma pessoa assim que saiu da tua vida, pode ser um antigo relacionamento, né, que, só que você está esperando. Tá? É, aqui não é a pessoa que vai aparecer, puff, do nada, uma pessoa que vai aparecer de, de supetão. Tá? Tem alguém próximo a você também, isso não é para você que vai ser liberto de alguma forma. Né? Alguma coisa parece que sai do caminho dele, tem uma prisão aqui, né, uma prisão que a pessoa consegue romper aí nesses próximos uh, sete dias, tá, e você vai saber e provavelmente você pode até ajudar e comemorar essa pessoa, comemorar com essa pessoa. É, aqui, ó, nós temos presença de Pai Oxalá, tá, uh, e Pai Oxalá fala que você essa semana precisa de realmente pés no chão, por quê? Tem alguém aqui, né, é, não fiquem chateados, mas tem alguém vivendo muito aqui no mundo da lua, tá? No mundo da lua, uh, conheceu alguma pessoa, sabe aquele início de relacionamento, né, que você esquece tudo, tá só dedicado ali a outra pessoa? É ok, né, é gostoso, mas é, Pai Oxalá fala aqui que você precisa... Uh, focar um pouquinho na tua vida, tá? Principalmente em trabalho e principalmente nos teus estudos. Tem gente que precisa ou pegar firme nos estudos ou voltar a estudar essa semana, tá? É, ele vem uh, muito forte com essa mensagem aqui pra vocês. Outra coisa, uh, temos corações aqui, né? Sendo curados de alguma forma, tá? E é, é legal porque essa cura uh, vem falar que vocês, né? Que, é, que vocês vão aprender a parar de ser bobos, sabe? Aprender a parar de uh, acreditar em tudo que falam pra vocês, né? Eu tenho um coração aqui que a princípio pode parecer meio bruto, né? Meio embrutecido, mas uh, na verdade é um coração que vai estar tá mais, mais calejado e não é qualquer coisa que vai te pegar, não é qualquer mentirinha que vai te pegar, tá? Então tem uma transformação bem intensa aqui na tua vida emocional, né? Nos teus sentimentos e tem um renascimento... É para algo que é mais racional, né? Algo que é mais palpável aqui no, no, na, no, na nossa existência, digamos assim, tá? Pai Oxalá fala para vocês aqui que já passou da hora, né? Uh, de romper algum tipo de amizade que você tem aí, tá? Tem uma amizade que... É, aqui talvez não uh, esteja te fazendo bem, porque ele está pedindo esse afastamento, esse corte. Tá? É, para os homens né, que estão assistindo, o Pai Xalá fala que é uma excelente semana para uh, associações, para uh, parcerias, tá? tudo que tem, é, tem ligação com uh, fazer um elo com outra pessoa ou até com grupos, tá uh, bem evidenciado nessa leitura de vocês. Tá? Aqui ele fala de bo boas pessoas que aparecem no caminho, boas pessoas para... Uh, se unir a você, é, eu não sei qual que é o propósito, porque aqui ele não me mostra, mas ele fala de boas pessoas aparecendo no teu caminho, tá? Uh, ele fala aqui, né, realmente ele vem com a ideia da confiança que vocês precisam, e isso não é só para os homens, tá? Para as mulheres também, precisam aprender a trabalhar a ideia da confiança, né? Foi o que nós falamos no início da leitura, autoconfiança, uh, confiança nos outros também, confiança que as coisas vão dar certo. Tá, temos é, nessa, nessa parte da leitura, a gente tem espiritualidade muito forte, uh, apoiando você e em, direcionando você nos próximos sete dias a fazer pequenas, pequenos ajustes na sua vida, tá? pequenas uh, colheitas. Outra mensagem que vem aqui, né, por falar em colheita, Pai Oxalá fala assim, é, tem pessoas que é, agiram com bastante honestidade em determinadas situações e de certa forma até se arrependeram disso, né? É, só que ele fala que não, né? que não tem que uh, se apegar a esse arrependimento. Por quê? Porque a, tua, a honestidade que você uh, teve ou com, com uma, pessoa, um, uma ou com várias pessoas, isso vai ter um reflexo agora na tua vida. Tá? Então, dentro dos próximos dias é como se essa honestidade, não que a honestidade tenha que ser recompensada, né? eu acho que é o mínimo a gente ser verdadeiro, mas ele fala que, que essa honestidade de alguma forma vai ser recompensada. Tá? 
É, ele fala aqui uh, de pessoas, inclusive, amadurecendo com a... É, é, é amadurecendo com relação a essa, essa situação aí que vocês passaram, tá? Aí Oxalá pede atenção à saúde essa semana, tá? Esses próximos sete dias e bastante atenção mesmo, né? É, tem pessoas deixando situações aqui passar, tem uma dor, tem um desconforto, né? Tá empurrando uh, com a barriga. Uh, tem pessoas aqui que tem mais de um problema, tá? É, não vejo problemas assim tão graves, né? Mas tem mais de um problema. Aqui eu tenho ideia de vícios, tá? Que podem ser potencializados essa semana, tá? E qualquer tipo de vício, principalmente me vem muita ideia aqui do vício da comida, tá? Comida e pode até, a gente pode até levar um pouquinho aqui pra bebida alcoólica, quem bebe aí, pode ser que essa semana você se sinta mais atraído, tá? Então, às vezes vale procurar ajuda. É, e pede pra vocês uh, tomarem atenção com dores aí que vocês têm, tá? Tem aquela, tá sentindo dor aí há dois, três meses, ah, vai passar, toma remédio, Tá mascarando alguma coisa, tá mascarando é uma doença e Pai Oxalá fala que isso não é difícil de resolver, tá? Só que assim, é, não dá pra vocês ficarem esperando, né? Porque daí a gente sabe que vai virando uma bola de neve. Então, dores antigas, né? Desconfortos aí que vocês vêm sentindo, uh, procurem, tá? Procurem é, ajuda, tá bom? E pra finalizar aqui, Pai Oxalá traz pra vocês... É, a resolução de algum algo no, no, no setor financeiro, tá? Algo que até vocês acharam que era muito intenso, né? Que era muito forte, na verdade, era muito grande, vocês não iam conseguir resolver. Pai Oxalá fala que não é como um, um estalar de dedos, tá? Vocês vão conseguir essa resolução aqui, né? É, eu tenho muita ideia que às vezes um empréstimo que vocês precisam, é um dinheiro que chega, chega numa boa hora para resolver esse problema, tá? Uh, aqui pede um pouquinho de atenção com relação a dinheiro e família, tá? A família que uh, não é a família que divide o mesmo teto com você. Tá? Alguém pode uh, vir aí com alguma mentirinha, com algum... Ó, nós temos bastante mentira aqui envolvida, né? É, alguém pode vir com alguma mentira para conseguir tirar alguma quantia de você. Então, não seja bobo, não seja boba, não caia nessa, tá certo? Então, essa foi a nossa opção número 1. Um. Que Pai Oxalá abençoe aí os seus próximos sete dias. Gratidão a você. E vamos agora para a opção número 2. Hoje eu não vou repetir a carta. Vamos aqui, ó. Quartzo transparente. Quem escolheu quartzo transparente? Vamos ver o que, que vem nos seus próximos sete dias. Deixa eu só tomar um bolinho de água. Vamos lá, vamos tirar uma cartinha aqui do Yogananda. Pessoal que tem me procurado aí, tá? É, pra consultas, sintonia. Olha que interessante, né? Acho que essa carta uh, nunca apareceu aqui. É, pessoal que tem me procurado uh, para consultas... É, a minha agenda tá fechada, tá? Então, assim, é, eu tenho um pacote de perguntas lá no site, né? Então, quem quiser pode fazer a aquisição do pacote, é só seguir as orientações lá. Eu sei que tem pessoas que me procuram aos finais de semana, final de semana não dá, né, pra eu atender, eu tenho outras uh, atividades, tá? Então, assim, as perguntas normalmente é sempre uh, de segunda a sexta, tá? Então, tem pessoas que mandam... É, mensagem pra mim, final de semana às vezes eu nem abro, tá, o, o, o WhatsApp, porque eu tenho né, outras ocupações e a gente tem que descansar um pouquinho também, tá, então é, segunda a sexta né, a única coisa uh, com relação aos atendimentos são as lives mesmo do, do domingo à noite, tá certo? Então vamos lá, o que que a carta da sintonia traz uh, pra vocês nesse momento, né? A carta da sintonia é uma carta que vai pedir para vocês trabalharem em harmonia, né? Vai pedir para vocês trabalharem uh, conexão, pode ser, tá? Vamos ver o que, que a gente consegue é, encaixar ela aqui no meio, no meio da leitura, tá bom? Vamos lá. 
É interessante, né? Porque se a gente... Eu nem mostrei a um, vou mostrar aqui na opção do está. Uh, pode ser estar em, sinto, em sintonia consigo mesmo também, né? A carta, a carta da sintonia está em conexão, está né? em equilíbrio com você mesmo. Legal, né? A opção número 1 um, uh, fechou falando de situações financeiras e a opção número 2 abre falando de alguma uh, resolução, tá? Confusões aí que você estava passando. Aqui é, eu não estou vendo nem dívida, mas eu estou vendo algum mal entendido, tá? Que aconteceu, uh, um pagamento que atrasou, alguma coisa nessa, nessa linha, tá? Pai Oxalá fala que... Uh, dentro desses próximos sete dias, essa confusão é resolvida, tá? Então, para vocês ficarem mais tranquilos aqui. É, quem abre essa leitura aqui, né? É, tá muito forte aqui a presença de Inhansã. Então, com certeza, acredito que muitos né, pediram o apoio de, de Manhansã para resolverem esse problema e vão conseguir, tá? Então, essa semana tem a solução desse enrosco aí. Pode ser uma conta que vocês atrasaram e não conseguiram pagar, tá dando algum, né, algum tipo de problema, uh, pode ser um ressarcimento que vocês estão é, querendo resolver, devolver algum produto, não conseguiram uh, reaver o dinheiro ainda, pai, eu lá fala para ficarem calmos, tá, porque essa semana vocês conseguem resolver isso. Vamos ver o que mais que vem pra opção número 2. Espero que aqui a solução é tão simples também, opa, tão simples para essa, pra essa a situação financeira. Aqui, ó. Tem alguém que precisa literalmente uh, sair do teu caminho, tá? E essa ação quem vai tomar é você. Às vezes você, aquela história, né, pessoal? Vem de novo aqui na, na mão de Pai Oxalá. É aquela história. Às vezes vocês pedem, ah, espiritualidade, tira fulano do meu lado, tira ciclano, faz a pessoa tomar um rumo. Ah, na verdade, quem tem que tomar essa ação aqui é você, tá? Tá tudo na tua mão. A tua liberdade está na tua mão, né? A tua leveza, a tua alegria está na tua mão. Não espere a ação do outro. Né? Porque se a pessoa não sai do teu caminho... É claro que a pessoa, algum tipo de benefício ela tem, né? Ou ela se alimenta da tua tristeza, ou ela se aproveita da tua condição financeira, independente de qual seja, né? É, alguma coisa ela acaba se aproveitando, tá? Então, Pai Oxalá fala que a semana é para vocês cortarem isso, para vocês é, se planejarem, pelo menos, né? E buscar um rumo e tirar essa pessoa, tá? Pra grande maioria, que a maioria esmagadora vai ser um homem, tá bom? É, então, semana para planejar isso. Agora sim, uh, os meninos aqui, né, os homens que estão nessa leitura, Pai Oxalá fala assim, por que, que vocês estão se sabotando tanto? Por que, que vocês não estão acreditando no poder de vocês? A carta da sintonia, né, pessoal? Busquem a harmonia de vocês, a conexão com vocês mesmos, né, a, o equilíbrio, né, sentir, né, sentir, respeitar e ir atrás do que vocês querem, tá? Pai Oxalá uh, vem pedindo muito isso. E é uma semana realmente para a opção número 2 aqui, é uma semana de seguir em frente, de se libertar. Pai Oxalá está apoiando a caminhada de vocês, está uh, uh, apoiando aqui um caminho mais alegre, um caminho de mais leveza, tá? Caminhos de união aqui também é, estão bem favorecidos, então pode ser que nos próximos dias você conheça alguém que você uh, comece, sabe aquele relacionamento leve, aquele relacionamento gostoso, uh, aquela conversa né, gostosa? Então, pode chamar falar disso. Cuidado para uh, não se envolver em fofoquinha também, não se envolver é no sentido de alimentar, tá? Ouve alguma coisa e sai espalhando, sai passando. Então, pode achar lá, pede muita atenção. Nossa, espiritualidade trabalhando fortemente aqui na vida de vocês. Uh, e vem trabalhando assim, é, para trazer... Nossa, gente, que bonito. Olha, espiritualidade, né? Aqui temos corrente cigana, temos mamãe e mãe já querida. É, e a espiritualidade está trabalhando para ajudar você a entrar nessa sintonia, né? Readquirir aí a tua firmeza, readquirir a tua estabilidade. Uh, tá te direcionando para caminhos, né? Para situações aqui que você consiga concretizar o que você quer. É, a espiritualidade aqui traz novidades para vocês. 
uh, traz uh, elos que se formam, alianças, podem ser uh, conexões mais estreitas, tá? Conexões, assim, mais verdadeiras. Então, os próximos sete dias tem mudanças, assim, gostosas, né? Situações que acontecem de uma forma muito uh, tranquila, assim, na vida de vocês, mas que é para direcioná-los uh, para um futuro, né? É uma semana de... a gente pode falar de boa sorte, tá? Tem sucesso. Uh, quem está buscando melhoria aqui no campo profissional, essa semana tem. Uh, pessoas podem ser... quem está na ideia de concurso público aí, passou, está esperando. Aqui, para mim, vem muito forte a ideia de uma nomeação, Tá? Uh, só que assim, talvez você seja nomeado para trabalhar num lugar mais distante né, do que você. Às vezes você fez dois concursos, está esperando a nomeação para dois lugares, tem uma nomeação aqui para um lugar mais distante, mas assim, uh, vai ser muito bom para vocês, tá? Tem um novo período profissional iniciando aqui. Tem pessoas que nessa semana uh, vão ter a resposta de uma mudança de emprego ou de uma mudança dentro do, da empresa que você trabalha, tá? Aqui pode ser realmente uma, uma promoção. Nesses uh, próximos sete dias, gente, é assim, é, aproveitem, tá? Porque a proteção espiritual, aqui o amparo espiritual tá muito grande na vida de vocês. É. As situações familiares aqui, elas, não, elas continuam não estando boas, né? Então, assim... Eu nem vou perder muito tempo aqui, porque é, são situações que já vêm saindo em leituras uh, passadas, né? E parece que uh, é, só vem avisando para vocês, não mexam nisso. É tal história, não coloque a mão na cumbuca do outro, uh, não tente nenhum tipo de contato, né? É, Pai Xalá fala que pelo menos nesse momento siga o teu caminho, siga a tua vida, tá? Temos famílias aqui com muita briga, com muita agressividade, uh, é, tem familiares aqui com muita inveja de você, tá? As pessoas podem te procurar também só para despejar problema. Sabe aquela pessoa que né, entra em contato com você, não fala nada bom, é só reclamação? Pode ser isso também. Então, pode falar, pede que você esteja um pouquinho mais afastado dessa energia nos próximos sete dias, né? Porque você tá numa vibração muito boa ali, muito poderosa, tá? Aqui, situações familiares bem tensas mesmo, bem, bem pesadas. Tá? E às vezes você abre margem e fala, vou dar uma chance e o negócio acaba piorando. Então, uh, não abra margem para isso. Tá? Olha que legal, aqui o Pai Xalá fala que você desconfiava muito de uma pessoa. Né? Desconfiava sim, estava faltando uma firmeza, uma certeza com relação a alguém aí, um conhecido, alguém do círculo social. E Pai Xalá fala que essa semana algo acontece que você vai entender que você pode confiar nessa pessoa, que essa pessoa não mentiu que essa pessoa não inventou nenhuma história pra você, tá? Então, nos próximos sete dias, você vai entender que essa pessoa, no fundo, assim, ela é muito confiável, bem confiável mesmo, tá? É, tirando aquela situação familiar um pouquinho mais tensa, Pai Oxalá fala que esses próximos sete dias uh, tendem a ser dias mais equilibrados, dias mais harmoniosos, dias onde vocês vão estar mais em sintonia com vocês mesmos, né? Então, assim, uh, tente não se contaminar com aquele tipo... Uh, de situação ali, né? É, um, Pai Oxalá traz aqui, ó, ele fala de vocês mais maduros, né? Então, talvez vocês podem uh, ver alguma briga, alguma situação ali, né? Às vezes até pensar em tomar partido, mas assim, vai ser um pensamento muito rápido e vocês vão continuar, né? Tipo, eles que se entendam, eu não tenho nada a ver com isso, tá? E vou falar pra você fazer isso mesmo, né? Não se envolva aí é, no que é ter, o que não é teu, não compre a briga dos outros, tá? Uh, Pai Oxalá, ele pede só um pouquinho de atenção aqui é, pra você entender o, é, como diferenciar o que é algum tipo de intuição, algum tipo de mensagem que vem através do plano espiritual, uh, de, sabe, paranoia, né? Porque assim, a intuição é algo que vem muito rápido, né? As mensagens vêm muito rápido. E aqui talvez essa, essa paranoia é uma coisa que fique aí na tua cabeça, tá? Pode ser que essa, esses próximos sete dias aqui vocês estejam mexendo com uh, 
muita papelada, tá? Eu vejo. Aqui tem pessoas que vão uh, organizar documentos para casar, tá? Vão organizar documentos talvez para fazer uma aquisição, uh, para alugar uma casa. Isso está bem ligado a relacionamentos, tá? Relacionamentos que uh, evoluem, tá? Essa semana também tem pessoas aqui que vão receber notícia de gravidez, tá? Tem notícia chegando aqui. É... Muitas pessoas uh, aqui, tem, a gravidez pode ser na grande maioria de menina, tá? Já vou avisar pra vocês. E uh, tem algumas pessoas, me vem muito forte a ideia, né, aqui, uh, mexendo com essa papelada toda, mas vem muita ideia da adoção, tá? Pode ser que nesses próximos sete dias você receba aí um sinal aí, um positivo, uh, ou pra iniciar um processo, ou que a adoção foi concedida, alguma coisa... Nessa linha, tá bom? É uma semana aqui, é a semana do número 2, eu acho que tá bem, bem legal, tirando aquela questão uh, familiar, né? É uma semana pra vocês é, vibrarem mesmo, né? O amor, vibrarem um pouco mais aí, uh, a leveza, se priorizem, cuidem da autoestima de vocês também, tá? Quem tá querendo estudar aqui alguma coisa relacionada à beleza, tá muito legal, tá? Tá muito aberto e quem também quer estudar alguma coisa, iniciar agora, nos próximos sete dias, algo que pode ter a ver com crianças, tá? Daí temos um leque bem grande também, tá? Muito interessante, tá bom? E, ó, mais uma coisa, tem resultados bem positivos aqui, né? Bem uh, reconfortantes é, de exames de saúde, tá? Então, que você tava esperando uma confirmação aí que tá tudo bem, que ficou tudo bem, é, para eu lá fala que você vai receber, tá bom? Então, essa foi nossa opção número 2. Espero aí que eu tenha ajudado vocês. Uma excelente semana. E vamos agora para a opção número 3. Que é a nossa ametista. Deixa eu só tomar mais um golinho de água. Vamos tirar a nossa cartinha. Vamos lá. Opção número 3 aqui. Vai achar lá atrás para vocês nos próximos sete dias. Opa. Força de vontade. Muito bom, hein? Semana de aceitar desafios ou de se desafiar também, né? De se dedicar bastante... Uh, ao que vocês querem. Às vezes é, vocês querem tanto alguma coisa e falta só um pouquinho mais de esforço, né? só um pouquinho mais de, de dedicação para conseguir. Vamos ver o que vai achar lá atrás aqui, opção número 3. Gente, olha. Pra mim aqui vem muito claro, muito claro mesmo, tá? É, temos uh, a comunicação aqui, vem muito forte a ideia de psicografia pra mim, tá? Então, se vocês estão esperando alguma mensagem, mensagem de um, de um ente querido aí que fez a passagem, essa semana vocês vão receber essa mensagem, tá? Pra grande maioria aqui foi um homem que fez a passagem, uh, vão receber essa mensagem e vou falar pra vocês, uh, orem por essa pessoa. Tá, orem para a evolução dessa pessoa. É, pode ser que, uh, que a gente tenha uma pessoa que uh, teve muita dificuldade em aceitar essa passagem, tá? Ou está tendo dificuldade em aceitar ainda. Mas uh, orem aqui. É né? a oração para quem já foi, para quem está aqui nesse plano ainda. É bem importante. Ajuda né, as outras pessoas. Quem já desencarnou, tá? É... Pai Oxalá fala que essa semana tem o fim aqui de uma... É como se fosse o fim de uma traição, mas assim, é como se você descobrisse, né? Coisas vêm à tona, situações vêm à tona. Aqui também tá ligado a, a uma energia masculina, tá? É, coisas são escancaradas aqui, gente. Eu tenho muita ideia de descobertas via redes sociais, tá? Então pode ser que você leia alguma coisa, alguém tenha te contado uma história e essa história não é verdadeira, né? Ou tem alguma coisa ali que ela acabou, ele acabou omitindo. Aqui me vem muita ideia de pessoas que estão se conhecendo pela internet e a outra pessoa fala que é solteira, né? Você vai ver casado com três filhos. Então, 
é, essa semana você vai ter essa confirmação que você precisa, tá? Você é, vai ter essa descoberta. Então, é uma traição mesmo, uma mentira que acaba se resolvendo nos próximos dias, tá bom? Uh, Pai Oxalá aqui, ele fala aqui, né? Bastante força de vontade. A gente já entende mais ou menos a, a vibração da semana de vocês. É, e Pai Oxalá fala assim, novas oportunidades vão aparecer no caminho de vocês. Então, vocês têm que estar dispostos, com força de vontade, abertos para aceitar essas novas oportunidades, tá? Tem pessoas aqui precisando dar uh, uma sacudida na autoestima e tem uh, alguém que vem aí nos teus caminhos pedindo uma segunda chance, tá? Não é essa pessoa mentirosa aqui, tá? Alguém vem pedindo uma segunda chance e, claro, né, que é, cabe a você uh, analisar aí o que aconteceu é, e ver se você dá essa segunda chance ou não, tá bom? Ó, oh, gente, parece brincadeira, né? Mas assim, é novamente, tá? Nós temos aqui um campo familiar bem enrolado. É, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque nenhuma leitura saiu boa no campo familiar, né? Então, assim, uh, aqui é... Acho que a segunda leitura saiu mais tensa, essa terceira que tá bem tensa. Então, assim, o que, que eu posso falar pra vocês? Tem pessoas aqui... Uh, stalkeando vocês, né, pessoas da família Aqui a gente tem uma inveja A gente tem um olho gordo Porque assim, é, a pessoa tá querendo saber o que, que tá acontecendo aí no teu mundinho E ela não tem acesso a nada Então, é, não sei nem o que falar pra vocês né? Porque é uma energia aqui uh, muito tensa né? Pai Oxalá fala que a ideia de você continuar se resguardando né? Nós temos torre, nós temos montanha, então assim, se protege, né, não abre a tua energia para essas pessoas mesmo, eu acredito que já não esteja, né, ele fala que mais para frente vai vir um novo caminho e eu acredito que para algumas pessoas que estão nessa leitura vai ter uma desconexão aí quase que 100%, tá, muito tenso essa ideia aqui, muito tenso mesmo as questões familiares, outra coisa, é legal porque o teu ambiente, né, o teu ambiente aí, a tua casa, né? Alguém tentou mandar alguma coisa recentemente, tá? Sim, gente, algum feitiço, alguma macumba, alguma coisa nesse sentido. Só que é, quem tá na opção número 3 aqui, né? É, ou fez alguma proteção muito forte na casa, é uma pessoa que ora muito, que pede muita proteção do lar, que isso né, passou. Pode ter acontecido alguma coisa na sua casa? Pode, mas alguma coisa muito simples. Sei lá, quebrou um copo, né? É, nada que te coloque aí medo. Continue e reforça mais ainda, tá? Quem tá na opção 3 aqui tá bem firme na ideia do vigiar e orar. Tá? Ó, quem tem... Uh... Peraí, peraí. Isso mesmo. Uh, quem tem aqui... É... Tava preocupado com alguma criança que tá distante de você, né? Pode ser que você uh, seja avô, avó, né? Teus netos moram longe e tava acontecendo alguma coisa. Pode ser que você seja pai, mãe, também teu filho não mora com você. Uh, pai Oxalá fala que essa semana é, você vai ter uma boa notícia, tá? Essa criança poderia estar com algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de probleminha. E Pai Oxalá fala que nesses próximos sete dias você vai ter uma ótima resposta, tá? Uh, tem novos relacionamentos que tem tudo para se iniciar nessa semana, né? Tem uh, situações que são esclarecidas aqui entre as pessoas e aqui nós temos relacionamentos que começam, tá? E começam assim, de forma uh, muito gostosa. Quem está no relacionamento, pode ser que vocês façam uma viagem aí lá pelo fim da semana. Uh, sabe aquela viagem de casal, aquela viagem gostosa, ou um passeio diferente também? Uh, Para o final de semana isso pode acontecer, tá? Tem, vem muito forte aqui a ideia de alguém uh, buscando um documento, mas sabe documento relacionado à faculdade? Não sei, gente, um histórico, um certificado, um diploma, né? Alguma coisa que você uh, já estava buscando isso há um tempo, para achar lá falar que é nesses próximos sete dias aí você vai conseguir resolver isso, tá? Não, não tá tão difícil. Às vezes as outras pessoas, né, que uh, colocam dificuldade. Ó, oh, Pai Oxalá fala de uma nova forma de ganhar dinheiro. 
tá? Algo que você vai... Aham. Uh, uh -huh. Algo que você vai iniciar essa semana, tá? A ideia, pelo menos, vem essa semana. Ele pede aqui também bastante força de vontade para você. Essa realmente é a opção da, do empenho, da dedicação, né? Da força de vontade. Pai Oxalá fala de uh, novos ganhos, sim, tá? É, fala de uh, colheita. Tem muita colheita aqui. Uh, colheita mesmo é ou novos clientes ou o dinheiro que você estava esperando uh, entrar, entra, negócios que você estava esperando aí se concretizar, se concretizam também, tá? Uma semana muito boa também para as questões financeiras. É, quem trabalha aí, principalmente em empresas, Pai Oxalá fala assim, para você respirar 10 vezes, tá? Porque você pode se desentender aqui uh, com um coleguinha de trabalho. E o negócio aqui pode ir meio para para agressão verbal, tá? Não é agressão física, mas sabe quando um acaba ofendendo o outro, acaba perdendo um pouquinho aí a razão, então segura aí, tá? Tem um coleguinha de trabalho aqui que vai estar tá meio descompensado, meio descontrolado e vai tentar é, jogar isso pra cima de você, tá bom? Gente, eu vou dar uma pausa, tem um carro de som aqui, só um minuto. Vamos lá? Pronto, pessoal. É, pai Oxalá fala aqui também pra vocês o seguinte, tem pessoas aqui que estão trabalhando com curas complementares em alguma área de saúde, tá? Então, sei lá, é um remédio fitoterápico, um chá, ele fala cuidado uh, com o excesso, tá? É, porque mesmo que seja um chazinho, né, pode dar um efeito colateral, pode dar um efeito rebote, inclusive. Então, cuidado aí se você tá nessa das curas, uh, das curas alternativas, tá? Gente, pro fim de semana, né, é mais pro fim dos sete dias, vamos dizer assim, tem pessoas aqui que vão se re, literalmente se reinventar, tá? É, aquela mudança, você vai começar os sete dias de uma forma e vai, ao final desse período, você vai uh, realmente se reinventar, vai renascer, tá? Tem gente que vai uh, mexer aqui com a aparência, não tá feliz com o que tá, com o que tá vendo no espelho, então, sei lá, você vai comprar uma roupa nova, vai se sentir melhor, você vai mudar o teu cabelo, vai mudar o corte, vai mudar a cor, não sei, né? Mas o Pai Oxalá fala de, dessa mudança bem intensa, principalmente no que diz respeito ao teu físico, mas que vai fazer uh, muita diferença dentro de você, né? Vocês saem aqui de um período é, bem desgastante, né? De um período onde vocês uh, não estavam se gostando e vocês voltam a se gostar, vocês voltam a se amar, tá? Uh, tem uh, alguém aqui que está inclusive pensando em fazer algum tipo de procedimento estético aqui alguma coisa mais invasiva até cirurgias tem tudo para dar certo tá que tem tudo para dar muito certo então uma semana de reinvenção aqui principalmente para as mulheres tá vocês vão se sentir uh, melhores vocês vão se sentir é, como se vocês uh, tudo bem que está mexendo com a aparência mas a gente sabe que mexe muito né com com a, os pensamentos, é, mexe muito com os nossos sentimentos, né? E vocês vão se sentir pessoas mais firmes, né? Alguma coisa que você vai alterar em você, é, que vai trazer uma mudança, né? Vai refletir de forma bem legal uh, pro externo, tá? Pai Oxalá, essa semana tá tirando muito, uh, muito desgaste do caminho de vocês, tá? Muito estresse, muito olho gordo, né? A gente já viu aqui... Uh, da onde vem esse olho gordo todo. Tem alguma novidade aí, alguma coisa que vai chegar jato na tua vida, não sei o que que é, tá? Mas tem é, alguma comunicação e alguma notícia muito boa. Pode ser a, con a concretização de alguma coisa, eu, eu sinto você numa alegria muito grande, numa alegria uh, muito intensa. Então, tem uma resposta aqui muito positiva pra vocês, Tá? Tem alguma resolução com relação um, uh, a um elo que você tem com alguma pessoa, tá? E daí pode ser profissional, pode ser é, afetivo em casos bem menores, tá? Mas também pode ser, pode ser um amigo, pode ser um parente, tá? Que é uma pessoa só. Uh, tem algo aqui que vocês vão conseguir acertar, né? A parar aqui é, as arestas, tá? Pai Oxalá vem falando dessa semana muito boa para vocês resolverem... Isso, são problemas pequenos, né, mas que às vezes a gente acaba é, 
acaba uh, aumentando, né? Maximiza esses, esses problemas. Fica aí nos pensamentos, é a tal história, né? Cabeça vazia, oficina lá do, do cão. Então, é, é uma semana para colocar pingos nos is também. São coisas, uh, nos is, são coisas bem simples, assim. São coisas bem pequenas. Até uma desconfiança que você podia ter, que é uma coisa bem besta, né? Que você vai... A hora que você... Uh, tirar aí a prova dos nove, você vai falar, nossa, como eu fui idiota, né? Por que, que eu fui por esse caminho, tá? Vai, é, tem ilusões aqui também, né? Que você acaba rompendo, tá? Pai Oxalá pede aqui, né? Pra pessoas em um grupo muito menor, cuidado pra não entrar naquela sessão nostalgia, sabe? Mergulha no passado, lembra de muita coisa, uh, começa a ver fotos, né? Isso te coloca num, até num processo depressivo, tá bom? Uh, quem tem depressão, né, realmente tem, tá, tá, é, e não tá tratando muito, muito bem, vai achar lá, fala que nesses próximos sete dias uh, pode ter uma recaída, tá? Então, é bom seguir o tratamento certinho. Isso pode ser pra você, isso pode ser para alguém mais velho, né, de mais idade mesmo, que tá aí próximo a você. Certo, pessoal? Então, essa foi uh, a nossa opção de número 3 aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês, vou reorganizar a mesa e vou voltar com a mesa radione, tá? É, agradeço muito quem fica por aqui, quem não vai para a mesa, desejo uma excelente semana aí, que Pai uh, Oxalá abençoe seus caminhos e muita gratidão. Bom, pessoal, vamos para a nossa sessão de mesa radiônica, tá? Só fazendo aqui um um parênteses, as pessoas falam o nome muito errado, tá? É mesa radiônica, que eu vejo aí mesa mediúnica, mesa radiofônica, são termos que não existem, tá? Então, só pra reforçar, pra gente usar né, o nome certo da ferramenta, mesa radiônica, tá bom? Vamos lá, primeiro, quem quiser uma água uh, fluid, fluidificada pela mesa, já pausa o vídeo, vai lá e pega a tua água, tá? É... A mesa, para ser feita, eu sempre recomendo né, estar tá no lugar tranquilo, sem interrupções. Se quiser usar o fone de ouvido, melhor ainda, né, para você se conectar. Não tem problema se você dormir durante o processo da mesa, tá? Mesa radiônica nós não enviamos para ninguém, não colocamos o nome de ninguém, tá? Algumas pessoas nos comentários ainda insistem em falar, ah, eu quero enviar para o meu filho, para o meu marido, né? Não. Mesa radiônica é pessoal, tá? Mesa radiônica a pessoa tem que se conectar e receber as energias de cura. Se você quiser que alguém receba, você coloca essa pessoa para ouvir, tá? Você oferece a mesa, na verdade, né? A pessoa que uh, tem que querer receber essa conexão, tem que querer receber essa cura, tá? A mesa, para quem não conhece, né? Trabalha no nosso campo emocional, trabalha no material, né? Ela remove magia, miasma, chip, implante, uh, trabalha pragas, é... ela faz cirurgia espiritual também, né? De vez em quando ela aponta aqui alguma cirurgia e se aparecer eu vou direcionar vocês tá no meio do vídeo no meio da se aparecer a ferramenta da da da, da cirurgia uh, trabalho material trabalha nossa proteção tá remove uh, muitos bloqueios muita energia negativa eu sempre recomendo que se faça a mesa é, e fique um pouquinho aí uh, em descanso por isso que eu falo para fazer à noite né é, ou quando você estiver em casa, num lugar, né, num momento tranquilo, que você não precise sair, não precise, uh, digamos assim, né, se expor, se contaminar com outras energias, tá? A questão da água, que é uma questão que sempre dá muita confusão, tá? A água é para vocês e pro teu bichinho de estimação, se você for o tutor, né? Não adianta você falar, tô cuidando do cachorrinho da minha filha, vou dar água para ele. Não, é o cachorro da tua filha, não é teu, Tá? Então, assim, você vai colocar água, a água é pra você, né? O que você pode fazer? Colocar numa fonte, uh, você pode borrifar na tua casa, tá? De, é, principalmente, vamos supor que você é responsável aí pela casa, tá? Pode borrifar. Se você não for, borrifa só no teu espaço. É, você pode usar essa, um pouco dessa água para limpeza da sua casa. Pode colocar um copo, pode colocar uma jarra grande, pode colocar uma garrafa. Sempre recomendo que seja de vidro. A água da mesa não é para passar 24 horas, tá? Mais de 24, 24 horas para vocês consumirem. Não é para vocês ficar completando também garrafa ou uh, jarra ou copo, tá? É aquele fluido que foi feito e acabou. Se vocês precisarem de uma nova água, refaçam a conexão, tá? Mas não fiquem completando, não dê para as outras pessoas 
Uh, e não coloquem na geladeira também, tá? Água fluidificada a gente não coloca na geladeira, tá bom? É, a mesa pode dar algum tipo de efeito colateral, sim. Então, pode dar uma dor de cabeça, sei lá, pode dar uma tontura, muito sono, pouco sono, né? As pessoas têm efeitos colaterais diferentes. Então, o que acontecer aí dentro das primeiras 24 horas pode ser efeito da mesa, tá? Se você sentir sintomas muito fortes, né? Tiver sintomas muito fortes, procure ajuda, claro, né? Não espere uh, o negócio piorar, tá bom? Vou fazer a conexão aqui com vocês. Eu já me conectei é, e agora vou me conectar com vocês. É uma mesa temporal, né? Então ela fica a partir do momento que a gente que eu coloco a mesa aqui uh, no canal, é, a qualquer momento que vocês ouvirem, ela vai fazer efeito. Recomendo fazer no máximo três vezes por semana, tá? Não façam mais que isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou me conectar com vocês. Vou pedir para vocês respirarem fundo, né? É, estarem no lugar calmo, tranquilo, sem interrupções, tá bom? Fechem os olhos e se abram aqui para a conexão. Vamos lá, Arcturian, Arcturian, Arcturian. Eu, Vanessa, agora invoco a divina presença eu sou de todos que estão conectados neste momento com essa mesa. A presença de Conin, chefe Aga Branca, senhor e senhora de Arcturus, mestre de cura do raio verde para abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com a mesa radiônica Arcturus. Kodosh, 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 Adonai de Sabaiu. Kodosh, 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 Adonai de Sabaiu. Kodosh, 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 Adonai de Sabaiu. Kodosh, 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 Kodosh. Ela já começou a trabalhar, tá? Eu falei da, da cirurgia espiritual, né, então quem quiser receber também, pessoal, por favor, não, não, tá, não coloquem nos comentários, é, isso é, é você com o plano espiritual, é você com a equipe que trabalha na mesa, vocês vão dar um, um vão falar ok, eu aceito receber, mas não escrevam, por gentileza, tá, é, vocês, uh, na noite que vocês estiverem ouvindo a mesa radiônica, tá, Antes de vocês se deitarem, coloque outro copo de água. Não é esse copo que nós vamos fluidificar aqui na mesa. Coloca um copinho de água, né? Tampa com um guardanapinho. Coloca na, na tua mesinha de cabeceira. Você deita, né? Você faz as suas orações. Você dá autorização ao plano espiritual, à equipe que trabalha aqui na mesa para re realizar a cirurgia que precisa ser uh, feita em você, tá? Não sei o que que é. é cada um né? É, vai trabalhar na na individualidade de cada pessoa, mas a cirurgia trabalha no físico, trabalha no espiritual, tá? Trabalha em todos os nossos corpos. Então, só isso que eu peço para vocês, tá? Sigam as orientações certinhas. Se tiver dúvida, é, volta o vídeo, né, para entender, tá bom? Então, cirurgias espirituais sendo realizadas na noite que vocês ouvirem a mesa. Uh, essa ferramenta aqui, ela trabalha bastante, tá? Uh, depressão que nós falamos em alguma em alguma das leituras, uh, ela trabalha bastante perdão, alto perdão principalmente, aceitação de muitas situações, ela remove também feitiço, magia, tá? Transmuta muita coisa, né? É muita energia, é, transmuta e encaminha, né? Aos locais devidos, ao plano superior, se assim uh, for, né? Direcionado. Vamos ver que mais. Vai trabalhar aqui Arcanjo Miguel, proteção, ação, proteção, né? É, tem, muita, tem muita ação aqui, posso falar para vocês, no campo financeiro, né? Então, a gente viu problemas sendo resolvidos no baralho, então com certeza vai ajudar, tá? Temos transmutações emocionais aqui, eu vou pedir para vocês repetirem comigo o mantra de Kuan Yin, que ele é o Om Mani Padme Um. Nós vamos repetir até o pêndulo parar, tá? Om Mani Padme Um, Om Mani Padme Um, Om Mani Padme Um, Om Mani Padme Um, Om Mani Padme Um. Ele já tá direcionando para outra ferramenta aqui, ok. Sim. A mesa está mexendo em situações guardadas, uh, um emocional aí que tá guardado, tá? Tá mexendo aí no inconsciente de vocês. Então, pode ser que nos próximos dias, né, pode ser que nessa noite, inclusive, muitas coisas venham à tona, tá? 
uh, inclusive respostas que muitas pessoas estão procurando, pode ser que uh, nas próximas horas aí, depois que você fizer a mesa, você receba, tá? É, Mãe Coninha ajuda aqui, né, a curar muita coisa, tá? Mãe Coninha ajuda muito o lado, a cura emocional que muitas pessoas procuram, né, precisam. Ajuda a gente manter o pé no chão, né, no aqui e agora, é o aterramento também que a gente fala, tá? Tem bastante desbloqueio emocional sendo feito nessa mesa, certo? Vamos ver pra onde que mais que ela nos leva. Ok. Tá trabalhando uh, questões aqui também. É, questões materiais, tá? Desbloqueio, facilita tudo que uh, vem do material. Então, compra, venda, processo de justiça, tudo isso... Uh, a mesa tá facilitando, tá ajudando, tá? Vamos ver o que mais. Vocês vão ter muita clareza essa semana, tá? Clareza de muita coisa, muita coisa que ou vocês não queriam enxergar e talvez, de alguma forma, né, uh, as energias, né, as... as, as as egrégoras que trabalham aqui na mesa vão direcionar você para enxergar situações, abrir os olhos, tá? Ó, chefe Guia Branca trabalhando com vocês essa semana. Chefe Guia Branca trabalha muito no aqui e agora, né? Ajuda a romper muitos ciclos. Ajuda vocês é, a reativarem uh, o local de poder de vocês, né? De encontrarem o um lugar novamente. É a ideia, às vezes, de não se submeter ao que vocês estão se submetendo, tá? Vamos ver se tem mais alguma ferramenta. É, com certeza. Muita gente readquirindo aqui, a gente pode falar o seu, o seu local de poder, tá? Nessa, nesses próximos dias aqui, né? Depois da mesa, tá? Se reencontrando. Vamos ver o que mais que a mesa manda. Vamos ver se vamos precisar de mais alguma ferramenta. Muita limpeza, vocês podem ter bastante dor de cabeça, tá? Ó, tá pegando aqui situações familiares, né? Eu acho que as três, as três leituras falaram bastante uh, de situações familiares. Então, é pra você uh, ter uma visão clara sobre a família, né? É, talvez em algumas uh, para algumas pessoas né a mesa recomendou as leituras recomendaram não se envolver mas talvez você tenha que saber se posicionar tá não é comprar briga não é discutir mas se posicionar tá é, tá pedindo aqui para você priorizar um pouquinho aí a tua paz o teu lazer tá o teu bem estar é isso que a mesa pede nesse momento vamos ver que mais Tá? processos de cura aqui com relação à família de harmonização e quando eu falo para vocês pessoal quando nós estamos trabalhando em processo de de cura é, de harmonização a mesa vai harmonizar da melhor forma para você tá não da forma que você quer às vezes a harmonização de um relacionamento é cada um seguir o seu caminho tá então vocês precisam ter isso bem claro também a gente tem ideia que harmonizar é ficar tudo, né, as pessoas fazerem as pazes e tal, mas nem sempre, né? Às vezes, é, cada um seguir o seu rumo aí é o melhor caminho, tá bom? Bom. É. Então, são essas as ferramentas que a mesa tá trabalhando uh, com vocês hoje, tá? É, Chefe H. Branca ali tá trazendo... Muito afastamento de vibrações negativas, tá? Uh, tem cura em todos os sentidos. É, mestre uh, Águia Branca aqui, né? É, ele fala pra vocês também, uh, assim... 
é, recomeços, né? Pode ser, são próximos sete dias, aí a gente está nessa vibração, mas aqui abre, né, uma energia para um recomeço de vida, para um recomeço de alguma área da tua vida, tá? Então tá muito aberto. É, essa ferramenta traz muita gente pro, pro aqui e agora, tá? Tá trabalhando muito a energia do ambiente também, né? O chefe trabalha muito o ambiente onde a gente vive, então o nosso lar, tá? Então limpezas, afastamento de energia, ele pode ajudar, por isso se vocês quiserem borrifar um pouquinho da água na casa de vocês, como eu expliquei no início do vídeo, vocês podem fazer, tá bom? Bom, é, vou fazer aqui, tá? O envio das energias pra vocês... Vou pedir para vocês, é, no, no, é, ah não, vamos, né, eu sempre esqueço, vamos ver onde a gente vai imantar a água de vocês, né, a gente vai fluidificar, tá, já imaginar. Vai ser no cubo, tá, então vocês podem segurar aí a água próxima a vocês, né, se quiser colocar a mão assim em cima do copo pode colocar, se não só deixa a próxima, tá. E agora eu vou enviar ah, essas energias, tá, vou ativar as ferramentas de cura, para vocês. Então, novamente, vou pedir que vocês se conectem, né? Respirem fundo, fechem os olhos. Eu solicito agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para todas as pessoas que estão conectadas com essa mesa e que se manifeste todo o sistema multidimensional de cura aqui presentes e ancoradas neste trabalho. Em nome do Senhor e da Senhora de Arcturus, Conin, Chefe Águia Branca, eu sou o amor da chama rosa. Eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria na luz dourada. Arquitura, 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 Pronto, pessoal, podem consumir a água, tá? Já nesse momento, acabou a mesa, podem consumir. Se você for dividir com o seu bichinho de estimação, lembrando que você tem que ser o tutor, o dono dele, pode dividir também, tá? Coloca um pouquinho no potinho de água, tá bom? Bom, pessoal, é, energias enviadas, a mesa está feita. Eu espero que vocês façam bom uso né, dessa energia. Sigam as orientações, por favor, com cuidado, né? Se precisar, reassistam a introdução da mesa, Antes de fazer a conexão, tá tudo explicado lá, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Gratidão a todos que ficaram aqui comigo. Desejo uma excelente semana. E Oxalá continue uh, os guiando, os abençoando. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!